Hi guys, I'm Neeta Sharma from Metro Computers. In this video, we will learn MS Office, which you also know from PC Packages. Friends, first of all, the most important thing is that you will see my old videos of MS Office, because the things I have told you are also important. नेक्स्ट बात ये है कि किसी भी वर्जन पे हम काम करें हमारे बेस क्लियर होने चाहिए क्योंकि वर्जन रोज नए आते चले जाते हैं तो मैं आपको सबसे पहले स्क्रीन इंट्रोडक्शन दे रही हूँ जो इस समय एमएस ऑफिस चल रहा है उसका और पिछले कुछ समय से कुछ सालों से जो एमएस ऑफिस चल रहा है उसकी स्क्रीन आजकल इसी तरीके की आने लगी है किंतु मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आप इस चीज से कंफ्यूज ना हो नए वर्जन में फैसिलिटीज थोड़ी बढ़ जाती हैं तो मैं आपको जो है हर वर्जन पे काम करने लायक स्थिति में या हर वर्जन को समझने लायक स्थिति में करना चाहती हूँ तो इसलिए मैं जो वीडियोस बना रही हूँ वो आपको इस तरीके से बताऊंगी कि आप सभी कोई सा भी वर्जन हो आप उसमें देखें ढूंढें और फिर आप उस पर इजी वे में स्वयं काम कर सकें क्योंकि आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ी सी मेहनत ये करनी होगी कि आप ये देख सकें कि कहाँ पर कहाँ पर आपको ये वाली सुविधा मिलेगी तो सुविधाएं सब नए वर्जन में मिल जाती है बल्कि पुराने वर्जन में सुविधाएं कम हुआ करती थी लेकिन अब जितने भी नए वर्जन है सब में में सभी सुविधाएं मिल जाती है लेकिन उनकी थोड़ी सी जगह बदल जाती है थोड़ा सा स्टाइल बदल जाता है डायलॉग बॉक्स बदल जाते हैं तो वो चीज मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ उसको पीसी पैकेज नाम से भी जाना जाता है और इसकी सारी डिटेल मैंने पहले भी आपको पुराने वीडियोज में दी है तो प्लीज उन्हें देखना ना भूले उन्हें भी देखें और फिर इस नई वीडियो को भी आप लोग देखें एम ऑफिस में बहुत सारे पैकेजेस हैं मैं खास मुख्य पैकेजेस जो सबसे ज्यादा काम में आते हैं वो सारी डिटेल मैंने उसमें बताई थी फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ एम एस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड शब्दों पर प्रक्रिया के लिए एम एस एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल टेबुलेशन यानी गणित की कॉपी आपकी जो होती है गणित का काम करने के लिए कैलकुलेशन करने के लिए और तीसरा आपका होता है पावर पॉइंट जो स्लाइड शो के लिए होता है प्रेजेंटेशन के लिए यानी प्रदर्शन के लिए प्रस्तुतिकरण के लिए जैसे फिल्मों में नंबरिंग वगैरह आती है उस तरीके का कार्य हमारे किसी भी प्रोजेक्ट को प्रदर्शित करना है उस तरीके का कार्य पावर पॉइंट में किया जाता है इसके अलावा एक एम एस एक्सेस होता है जिसके माध्यम से आप डाटा बेस मेंटेन कर सकते हैं लेकिन डाटा बेस अगर अभी आप नहीं समझते हैं तो मेरी दूसरे वीडियो में आप देखेंगे अभी मैं इसके बारे में डिटेल से नहीं बता रही हूँ तो आइए हम अभी देखते हैं एम ऑफिस का एम एस वर्ड लेकिन मैं आपको ध्यान से बता दू एम एस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट इन सभी में जब हम काम करते हैं तो तीनों में मेनूज में जो होता है एक ही मेनू चेंज होता है बाकी सारे मेनूज वही रहते हैं लेकिन उनके अंदर हाँ ऑप्शन उस सिचुएशन के अनुसार बदल जाते हैं यानी काम थोड़ा सा उस सिचुएशन के अनुसार बदल जाता है तो बाकी पूरी स्क्रीन का इंट्रोडक्शन सभी का सेम रहेगा बस खाली बीच की स्क्रीन का हम उसके हिसाब से वो चेंज हो जाएगा तो वो मैं आपको बताती चलूंगी लेकिन जो पूरा बाहर की जो विंडो है जिसे हम एप्लीकेशन विंडो बोलते हैं वो पूरा पार्ट जो है सभी एम एस ऑफिस के लगभग जितने भी पैकेजेस हैं उन सबका ऐसा ही रहेगा तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन मीन्स जो आवश्यकता के लिए बनाया गया है जो कंप्यूटर के लिए जरूरी नहीं है लेकिन ऑफिशियल ज्यादातर कार्य इसी में किए जाते हैं तो आइए देखते हैं एमएस ऑफिस देखते हैं आप इसको किस प्रकार से सर्च करेंगे एमएस ऑफिस को एमएस ऑफिस की स्क्रीन विंडो को देखिए मैंने गूगल क्रोम खोला है और मैं यहां देख सकते हैं आप इमेजेस पे क्लिक कर रही हूं देखिए आप और यहां मैं लिखने जा रही हूं एम एस वर्ड एम एस वर्ड 
एमएस ऑफिस के 2016 तक के वर्जन यहाँ पर अवेलेबल है और मैं अभी आपको एक तरीका और बता दूंगी जिससे आप तो पूरी थियोरिटिकल जानकारी वहां से ले सकते हैं फिलहाल मैं आपको इसकी स्क्रीन विंडो में आपको बताने वाली हूँ देख सकते हैं आप कितने सारे विंडोज हमारे सामने खुल गई हैं तो अब हमें यहाँ पे जो भी अच्छी लगे हम उसको ले सकते हैं देख सकते हैं ये थोड़ी सी गड़बड़ हुई है यहाँ पे ये 2003 की स्क्रीन विंडो है देखिए हम यहाँ से इस वाली को लेते हैं ये हमारे सामने लेबल के साथ है सभी कुछ इसमें लिखा हुआ है ऑफिस बटन कहलाता है और ऑफिस के सामान्य कार्य जो होते हैं वो इसके द्वारा हम कर सकते हैं देखिए ये पूरा रेड रेड एरिया यहाँ से यहाँ तक का रेबिन कहलाता है और पुराने जो ऑफिस 2003 तक के जो वर्जन थे उनमें स्क्रीन इस तरीके से नहीं आती थी मेनू आते थे केवल लेकिन अब थोड़ा सा ये चेंज हो गया मेनू की जगह अभी इस पूरे को तो रिबन कहा जाने लगा है और यहाँ पे टैब आने लग गए हैं टैब बोलते हैं टी ए बी टैब तो अब ये टैब के रूप में आ चुका है और ये पूरी जो स्क्रीन ये जो पट्टी देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का एरिया यानी जहाँ टैब और ये उस टैब से रिलेटेड जो ये खुले हुए हैं यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमारा रिबिन कहलाता है देख सकते हैं आप तो हम जिस भी मेनू पे जिस टैब पे क्लिक करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे नीचे रिबिन में परिवर्तन हो जाएगा देख सकते हैं आप नेक्स्ट चीज है ये है आपके क्विक एक्सेस टूल बार यानी जो चीजें ज्यादातर काम में आती है यदि आपको उनको देखना है तो आप यहाँ पे उनको अपने स्वयं भी सेट कर सकते हैं और कुछ चीजें यहाँ पे ऑलरेडी सेट होती है तो उन्हें आप यहाँ से देख सकते हैं तो ये क्विक एक्सेस में जल्दी प्राप्त करने वाली जल्दी काम करने वाली टूल बार तो देखिए और आगे चल के मैं आपको ये सब सिखाती चली जाऊंगी कि इसके अंदर हम किस प्रकार से नए ऐड कर सकते हैं और लेकिन बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट मतलब कंप्यूटर की स्वयं की सेटिंग जो होती है उसके अनुसार भी यहाँ पे जो ज्यादा काम में आने वाली चीज होती है वो यहाँ से होती है और हम इनको चेक ऑन मतलब राइट करके क्लिक करके इनको राइट कर सकते हैं ऑन और ऑफ कर सकते हैं नेक्स्ट चीज आप देखेंगे Uh, मैं ये अपनी पुरानी उसमें बता चुकी हूँ इसमें बहुत सारा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी कि ये बाहर का एरिया पूरा हमारा एप्लीकेशन विंडो कहलाता है और ये अंदर का एरिया जो यहाँ से यहाँ तक अंदर का जो पूरा एरिया है ये ये हमारा डॉक्यूमेंट विंडो कहलाता है और इस सबकी डिटेल मैंने पहले भी बताई हुई है फ्रेंड्स हमें आगे बढ़ना है तो हमें पुरानी वीडियोज को देख भी हम इन बातों को समझ सकते हैं तो मैं नई चीज आगे बताना चाहती हूँ नेक्स्ट देखेंगे आप उसका आप अच्छी तरह देखें प्लीज मैं दोबारा बोल रही हूँ क्योंकि उसमें मैंने एप्लीकेशन विंडो डॉक्यूमेंट विंडो टाइटल बार टास्क बार और टाइटल बार में एप्लीकेशन टाइटल वगैरह सबकी डिटेल बता रखी है अब मैं थोड़ा उससे आगे बढ़ के आपको वो दे रही हूँ मेन मेन टॉपिक जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं आप तो देखिए ये है आपकी रूलर बार जिससे आपको स्केल का पता लगता है कि आपका पेज कहाँ से कहाँ तक जब आप लिखेना शुरू करेंगे तो वहां से शुरुआत होगी और कहाँ तक लिखाई आएगा वो सारा हम यहाँ से रूलर बार से देख सकते हैं देख सकते हैं आप ये यहाँ आपका क्लोज बटन है ये रिस्टोर और मैनिमाइज रिस्टोर और बटन होता है और मैक्सिमाइज होता है ये मिनिमाइज बटन है आपका यानी स्क्रीन को पूरा छोटा करने के लिए इसको आप अच्छे से सभी लोग जानते हैं ये आपकी टाइटल बार है सबसे पहले ऊपर ही ऊपर देख सकते हैं आप ये आपका हेल्प बटन है कोई भी हेल्प आपको चाहिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं 
अब जो है ऑफिस की ऑनलाइन हेल्प आने लगी है तो इसलिए जब भी हम हेल्प पे क्लिक करते हैं तो हमें इंटरनेट पर जाकर और फिर हमारी विंडो खुलती है वहां से हम हेल्प ले पाते हैं धीरे धीरे मैं आपको सभी चीजें बताती चली जाऊंगी देखिए अब ये इस तरफ जो है ये आपकी स्क्रॉल बार है इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं और ये जो नीचे की तरफ यहाँ पे जब स्क्रॉल बार आती है तो उसको हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होते हैं वर्टिकल मीन्स लंबर ऊपर से नीचे करने के लिए और यहाँ पे जो होती है हॉरिजॉन्टल होती है जो लेफ्ट टू राइट करने के लिए अब देखिए पुराने विंडोज में पुराने एमएस ऑफिस में बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं थी अब यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज आ चुकी है जैसे ये प्लस का आइकन यहाँ पे आप देख रहे हैं जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन जो है बड़ी होती चली जाएगी आप उसको बड़ा करके देख सकते हैं और ये माइनस करते जाएंगे तो छोटी हो जाएगी तो ये जूम कंट्रोल के लिए है ये वाली पट्टी आपकी यहाँ से यहाँ तक की और ये डॉक्यूमेंट का लेआउट भी यानी आपका आप जो लिख रहे हैं वो प्रारूप किस प्रकार का दिखाई दे उसे देखने के लिए डॉक्यूमेंट लेआउट कंट्रोल है यहाँ से आप क्लिक करके देखेंगे आपने जो भी लिखा हुआ है उसका पेज जो है जैसे अभी ये जो दिखाई दे रहा है इसमें कुछ परिवर्तन होते जाएंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के दिखाई देते हैं और इसी प्रकार से ये पूरी हमारी स्टेटस बार है जहाँ पे हमें ये सब रखे हुए हैं जो हमारा स्तर बता रही है कि जैसे पेज नंबर कौन से पेज नंबर में है पेज नंबर की कौन सी पंक्ति पे हम काम कर रहे हैं वो सारी बातें यहाँ से पता लगती हैं ये वर्क स्पेस है डॉक्यूमेंट एरिया है या टेक्स्ट एरिया भी हम इसको कह सकते हैं तो अभी आपने ये सब देखा इसके अलावा यहाँ पे आपका ये नेविगेशन बटन है ये अगर आप सेट कर दें Uh, अभी आप नहीं समझते होंगे यदि जो समझते हैं तो वो लोग इस बात को समझ जाएंगे कि जैसे अगर आप सेट कर दें कि मैंने कमेंट पे जाना है अगले कमेंट पे तो यहाँ से आप क्लिक करके जब भी आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगले कमेंट पे पहुंचेंगे पेज भी सेट कर सकते हैं सेकंड पेज पे जाना है तो नेक्स्ट पे जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे तो यहाँ से हम पेज नंबर पे कमेंट पे और बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ से सेट कर सकते हैं और सीधा ये जो इसका जो हमें ये दिखाई दे रहे हैं इस जगह पे क्लिक करके हम उनमें आगे पीछे जा सकते हैं मूव कर सकते हैं इसीलिए हम इसको नेविगेशन टूल बार बोलते हैं नेविगेट करना मीन्स इधर उधर घूमना आगे पीछे बढ़ना तो ये आपने देखा अभी एमएस वर्ड का स्क्रीन इंट्रोडक्शन एमएस वर्ड जो है शब्दों पर प्रक्रिया के लिए काम में लिया जाता है इसमें हम एप्लीकेशन टाइप करना आ, या Uh, आपको कोई बुक छोटी सी बुकलेट तैयार करनी है आठ दस पेजेस की वैसे तो अगर बुक्स वगैरह आपको तैयार करनी है तो इनको पेज में करने करना चाहिए लेकिन आप ट्राई डॉक्यूमेंट्स जो है दो पांच दस पेज की फाइलें या आपका हो सकता है सो पेज का भी तो आप इसमें भी तैयार कर सकते हैं डॉक्यूमेंट बना के आप रख सकते हैं फाइल बना के आप रख सकते हैं तो एम ऑफिस का एम वर्ड शब्दों पर प्रक्रिया के लिए प्रयोग में लिया जाता है अभी हमने इसका स्क्रीन इंट्रोडक्शन देखा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आज की इसके बारे में आगे बताती हूँ तो देखते रहिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ओके बाय थैंक यू